என்னம்மா இன்னைக்கும் அதே ரவா உப்மா தானா போமா நீ ரவா உப்மா சொன்னாலே உங்க மூஞ்சியும் இதே மாதிரி தான் ஆறுதா அப்ப நான் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க டோட்டலாவே ரவா உப்மா ஃபேன் ஆக போறேன் சட்டியில எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து முதல்ல தாளிச்சு எடுத்துக்கலாம் முதல்ல கடுகு சேர்த்துட்டு அது வெடிச்சோடனே அதில் உளுத்தம் பருப்பு அது லைட்டாக கலர் மாறினோடனே கொஞ்சம் இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பில அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலையும் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் வறுப்படுற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் வதக்கிக்கலாம் இதெல்லாம் வதக்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நைஸாக நறுக்கின ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துட்டு அதுவும் நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆர ஸ்டேஜ் மந்திரி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் கேரட்டு பட்டாணி கார்ன் இதான் சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து எந்த காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் லைட்டாக நம்ம வந்து வதக்கி நம்ம வந்து எப்படியும் இதில் தண்ணி விட்டு கொதிக்க விட போகிறோம் அதனால் காய்கறியை நல்லா குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக குக் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் தண்ணி சேர்த்துட்டு அல் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு கொதி வர விட்டுடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இண்டக்ஷன் கேஸ் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணதுனால நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் சூடாகல தண்ணி சரிசமமாக ரெண்டு மூணு வாட்டி இந்த மாதிரி கலரி விட்டுக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் கேஸ் ஸ்டாப்பில் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டெப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ நான் தண்ணி இப்போ நல்லா கொதிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ரவையை சேர்த்துட்டு நம்ம ரவை உப்மாவை கிண்டி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த ரெசிபி தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் வழக்கமாக வீட்டில் என்ன ரவை உப்மாவுக்கு என்ன ரெசிபி ஃபாலோ பண்ணுறேலோ அதை கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு டிப் என்ன சொல்வேன்னா காலம்புற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரவை உப்மா செஞ்சுட்டு போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட செஞ்சேன்னா இது வந்து பிள்ளைகளுக்கு ஈவினிங்க்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த ரவை உப்மா சீஸ் பால்ஸை ஸோ ரவை உப்மா தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா ஆரட்டும் ஸோ ரவை உப்மா ஆறி இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நான் மாற்றி வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் அது வந்து பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இன்றைக்கி வந்து சீஸ் கியூப்ஸ் இல்லை அதனால் இங்கே வந்து நான் கிரேட்டட் மொசரெல்லா சீஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சீஸ் கியூப்ஸ் இருந்தால் அது இன்னும் வசதியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து இது கார்ன்ஸ்டார்ட் ஸ்லரி அதாவது சோள மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கலந்து வச்சுருக்கேன் நம்மளோட இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தேனா இதான் பேன்கோ பிரெட் கிரம்ஸ் இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பண்ணர் சீஸ் பால்ஸு சப்போஸ் இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ரெகுலர் பிரெட் கிரம்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரவை உப்மாவை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டாக வச்சுட்டு பிடிச்சின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நடுவில் சீஸ் ஸ்டஃப் பண்ணி திருப்பி அதை ஒரு உருண்ட மாதிரி ஷேப் கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த உருண்டையை நம்ம வந்து சோள மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் அடுத்ததான் நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் போடும்போது அது வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் இந்த பேன்கோ பிரெட் கிரம்ஸ் எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டேன்னா இது வந்து உங்களுக்கு எந்த பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேணாலும் கிடச்சிரும் ஈஸியாக ஸ்பெஷலி இன்டர்நேஷ்னல் ஐட்டம்ஸ் விற்கிற சூப்பர் மார்க்கெட் அதாவது மெக்சிகன் ஸ்பைசஸ் இல்லை பேக் பீன்ஸ் அந்த மாதிரி விற்கிற கடையில் போனில்ல ஷுவராக இருக்கும் ஈஸியாக அவைலபிள் அவ்வளோன்னு கஷ்டப்பட்டு தேடி பிடிச்சி அலையணும்னு இல்லை சுலபமாகவே அவங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரவை உப்மையாவை வந்து உருண்டையாக பிடிச்சி அதில் கொஞ்சம் சீஸ் ஸ்டஃப் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரெட் கிரம்ஸில் கோட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட பால்ஸ் ரெடி ஆயாச்சு இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு வகையாக இப்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒன்றா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அவ்வளோ வேண்டாம் கம்மியாக எண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும்னா நம்மளோட அப்பி பேனில் கூட நீங்கள் வந்து இதை நல்லா எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணிச்சே எல்லா பக்கமும் சரிசமமாக கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் ஆகி ரொம்ப நல்லா பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அப்பர்டைஸிங்காக இருக்கும் அப்பி பேனில் இதை பண்ணும்போது என்ன ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணேன்னா எல்லா பக்கமும் ஈவன் கலர் வருதுல்ல இது பாருங்கள் நம்மளோட பால்ஸ் ரெடி ஆயாச்சு பார்க்கவே சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருக்குது நீங்கள் வீடியோட எண்டில் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதுவும் ரெடி ஆயாச்சு இதையும் நம்ம வந்து ஒரு கிச்சன் டவலில் எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க சாயங்காலமாக ஒரு சுட சுட ஏலக்காய் டீயோட இந்த சீஸ் பால்ஸை சாப்பிட்டேன்னா சொல்லும் போது எனக்கு வாயில் நான் கூறுது
அதை பெரியவங்களுக்கே அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு ஸ்கூல்லேருந்து வரைச்சே இந்த மாதிரி ஒரு சீஸ் பால்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அதில் இருக்கிற காய்கறியோடு சேர்த்து ரவா உப்புமா வாயுது அப்படின்னு அவங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது அவ்வளோ டேஸ்டியாக க்ரிஸ்பியாக நல்லா சூப்பராக அவளே எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடுவாங்க அந்த மெல்ட்டான சீஸு வேர்க்கடலை காஜு இதெல்லாம் சேர்ந்து இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்பியான ஈவினிங் ஸ்நாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க வாங்க சமைக்கலாமுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் திஸ் சுஷ்மா சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் பாய்